আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ তোমাদের বিজনেস বিষয়ের এগারো অধ্যায় থেকে একটি ক্লাস পরিচালনা করব শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমি তোমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করেছিলাম আজ আমি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব সবাই আমার সাথে অংশগ্রহণ করো প্রিয় শিক্ষার্থী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ সমূহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদের উপর কোনো রকম ব্যক্তি মালিকানা থাকে না সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন এই সংগঠনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সার্বিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কার্যের নির্দেশনা দেয় এবং তা পরিচালনা করে সমাজের সকল সদস্য এই পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মকাণ্ড থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করবে এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ সমূহ সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে সম্পদের উপর কোনো রকমের ব্যক্তি মালিকানা থাকে না সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন এই সংগঠনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সার্বিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কার্যের নির্দেশনা দেয় এবং তা পরিচালনা করে প্রিয় শিক্ষার্থী সমাজের সকল সদস্য এই পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মকাণ্ড থেকে সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন করবে এটাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারি নির্দেশনা অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারি নির্দেশনা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে কখন এবং কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে এই সবই সরকার নির্ধারণ করে এসব সিদ্ধান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিনিয়োগের কোনোই সুযোগ নেই অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোনো উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা নেই কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে কখন এবং কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে কারা এই দ্রব্য ভোগ করবে এই সবই সরকার নির্ধারণ করে থাকে এসব সিদ্ধান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিনিয়োগের কোনো সুযোগ নাই কাজেই যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বিনিয়োগের সুযোগ নাই কাজেই এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা যায় যে ভোক্তারা সর্বাধিক মুনাফা সর্বাধিক কল্যাণ পেয়ে থাকে এই ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হল ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হল ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদক উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই তেমনি ভোগকারের নিজ ইচ্ছা মতো দ্রব্য সামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই উৎপাদক সরকার নির্ধারিত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে এবং ভোগকারে সেগুলো প্রয়োজন মতো ক্রয় এবং ভোগ করে তবে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে নির্বাচন এবং ক্রয়ের ব্যাপারে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে সার্বিকভাবে বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদকের যেমন উৎপাদক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই তেমনি ভোগকারের নিজের ইচ্ছা মতো দ্রব্য সামগ্রী ভোগের ক্ষেত্রেও 
स्वाधीनता नहीं उत्पादक सरकार निर्धारित द्रव्य सामग्री उत्पादन कर सरकार उत्पादक कारी के जे द्रव्य उत्पादन करते बोले जे परिमाण उत्पादन करते बोले से ही परिमाण द्रव्य उत्पादक कारी उत्पादन करोगकारी सेगल प्रयोजन मत क्रय भोग कर तब सामाजिक भाव प्रयोजन द्रव्यदि निवाचन एवं क्रय बेपारे भोक्त स्वाधीनता आमाजिक भाव प्रयोजन द्रव्यदि निवाचन एवं क्रय बेपारे भोक्त स्वाधीनता आय शिक्षार्थी समाजतानिक अर्थनिक व्यवस्थार चार नम्बर वैशिष्ट्य हल अर्थनैतिक कार्यवल उद्देश्य अर्थनैतिक कार्यवल उद्देश्य समाजतान्रिक अर्थव्यवस्था सकल अर्थनैतिक कर्मकांड नागरिक मौलिक चाहिदा पूरण और जनगण के सार्विक कल्याण साधन लक्ष्य परिचालित है एखने व्यक्तिगत मुनाफा अर्जुन को सूझ नहीं अर्थात समाजतान्रिक अर्थव्यवस्था सकल अर्थनैतिक कर्मकांड नागरिक मौलिक चाहिदा पूरण और जनगण के सर्वाधिक कल्याण साधन लक्ष्य परिचालित है एखने व्यक्तिगत मुनाफा अर्जुन को सूझ नहीं गत क्लस धनतानिक अर्थनैतिक व्यवस्था वैशिष्ट्य समूह पढ़े से देखे धनतानिक अर्थनैतिक व्यवस्था क्यों सम्पद ग्रहण एवं सम्पद भोग करार क्षेत्र व्यक्ति स्वाधीनता छो व्यक्ति स्वाधीन भावे जेको पन्न्य उत्पादन करते पड़त जेको पन्न्य जे क्यों से क्रय भोग करारों स्वाधीनता छो कितु ये समाजतान्रिक अर्थनैतिक व्यवस्था उत्पादन क्षेत्र और भोग क्षेत्र सरकारी विधि निषेध आसे और सरकारी निर्देशना अनुजाई उत्पादन करा भोग तब सामाजिक भाव प्रयोजन द्रव्य निवाचन एवं क्रय क्षेत्र में भोक्तार किसुटा स्वाधीनता आय शिक्षार्थी समाजतान्रिक अर्थनैतिक व्यवस्था सर्वशेष वैशिष्ट्य हल आय बंटन धनतानिक व्यवस्था मुनाफार मध्य श्रमिक के मजूर एक अंश थे जावा प्रिय शिक्षार्थी धनतानिक व्यवस्था मुनाफार मध्य श्रमिक के मजूर एक अंश थे जावा पुजीपति उद्योक्ा मुनाफा ग्रहण कर समाजतान्रिक अर्थव्यवस्था अर्जित मुनाफार मालिक राष्ट्र सरकार एक भूमिर खजना और मूलधन शुद्ध सरकार कोषागारे जमा है कारण सरकारी भूमि एवं मूलधन मालिक अर्थात धनतानिक व्यवस्था मुनाफार मध्य श्रमिक के मजूर एक अंश थे जावा पुजीपति उद्योक्ा मुनाफा ग्रहण कर समाजतान्रिक अर्थव्यवस्था अर्जित मुनाफार मालिक हल राष्ट्र सरकार एक भूमिर खजना और मूलधन शुद्ध सरकार कोषागारे जमा थे कारण सरकारी भूमि एवं मूलधन मालिक समाजतान्रिक अर्थव्यवस्था राष्ट्र श्रमिक के मजूर प्रदान कर उत्पादन अन्न्य व्यय निर्वाह कर फले धनतंत्र मत पुजीपति कर श्रमिक के वंचित करारूझ थे ना अर्थात धनतंत्र मत एखे श्रमिक के शोषण करना ये श्रमिक के मजूर प्रदान मूल नीति हल प्रत्येके योग्यता अनुजाई क्ष पा और क्ज अनुजाई श्रमिक तरह पारिश्रमिक पा तो समाजतान्रिक अर्थनीतर मूल कथा कि एखने प्रत्येक व्यक्ति तरह योग्यता अनुजाई क्ष पा एवं क्ज अनुजाई से तरह पारिश्रमिक पा यवस्था बेकारत थे ना कारण राष्ट्र प्रत्येक सामर्थ्य और योग्यता अनुजाई क्या व्यवस्था कर दे प्रिय शिक्षार्थी समाजतान्रिक अर्थनीतर व्यवस्था को बेकारत थे ना कारण सरकार की कर प्रत्येक तरह योग्यता अनुजाई तर सामर्थ्य अनुजाई ताके सकल आय एक नय क्यों उत्पादने तर अवदान अनुसारे प्राप्य आय वंचित है ना ये सब वैशिष्ट कारण अर्जित सम्पे सुषम बंटन है ये अर्थनैतिक व्यवस्था आय बैषम्य धनतानिक व्यवस्थार आय बैषम्य चे कम समाजतान्रिक अर्थनीति जनगण के प्रयोजन अनुजाई उत्पादन बंटन एवं भोग कार्यक्रम सम्पन्न है सकल अर्थनैतिक कार्यक्रम एक केंद्रीय परिकल्पनार आवत राष्ट्रकर्तृकित है तई सम्पर अपचय अपेक्षाकृत कम है एर फले 
মোট জাতীয় উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বুঝতে পারলাম বা জানতে পারলাম যে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈষম্যটা অনেক কম থাকে কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আয় বৈষম্যটা অনেক বেশি থাকে ওই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিককে শোষণ করা হয় শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরিটাই উদ্যোক্তারা মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করে এই কারণে ওখানে শ্রমিক শোষণ হয় এবং আয় বৈষম্য বেশি থাকে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেহেতু সরকার কর্তৃক বন্টন ব্যবস্থাটা বিদ্যমান থাকে এই কারণে এখানে শ্রমিক শোষণ নেয় শ্রমিক শোষণ থাকে না সরকার তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজ দেয় তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এবং সরকারি কোষাগারে অন্যান্য যে জমির খাজনা মূলধনী সুদ এগুলো সরকারি কোষাগারে জমা হয় এই কারণে আয় বৈষম্যটা কম থাকে এই জন্য দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আয় বৈষম্য এবং কম থাকে এবং সমাজের সম্পদের সুষম একটা বন্টন হয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখতে পেলাম যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা দুই নম্বর হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারি নির্দেশনা তিন নম্বর হলো ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব চার নম্বর হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য সর্বশেষ পাঁচ নম্বর হলো আয় বন্টন আমরা এই আজকের পাঠের উপর ভিত্তি করে তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বাড়ির কাজটা সবাই খেয়াল করো এবং প্রশ্নটা তোমরা খাতায় লিখে উত্তরটা লিখবে প্রশ্নটা হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করো প্রশ্নটা তোমরা শিখবে এবং লিখবে প্রিয় শিক্ষার্থী বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাইকে সুস্থ থাকার জন্য কি করতে হবে আমরা সবাই জানি সেটা হলো সবাইকে ঘরে থাকতে হবে আমরা থাকবো ঘরে করোনা থাকবে দূরে প্রিয় শিক্ষার্থী ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে